കൊറോണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെതിരെ ഇന്ത്യ പഠനം നയിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളം കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞ ആ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അതായത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേൽ ഇവിടെ കോവിഡ് പിടിച്ചാൽ വളരെ ഗുരുതരമെന്ന് കരുതുന്ന സ്ഥല സമയത്താണ് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറിന് മേലൊക്കെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെ കേരളത്തിൽ രോഗം ഭേദമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ കേരളം അഭിമാനത്തോടെ ശിരസ് ഉയർത്തി നിൽക്കാനായി ഇടയാക്കിയത് ആ കേരളത്തിൽ തന്നെ മാതൃകയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് കോഴിക്കോട് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് ഇപ്പോൾ വളരെ മാതൃകാപരമായ കാഴ്ചകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആ ജില്ലയിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ കേരളം രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റു ജില്ലകൾക്ക് മാതൃകയാണ് കോഴിക്കോട് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായ നിരീക്ഷണവും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്ന ജില്ല ഇതുവരെ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം പേരെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ ദ്വിതീയ സമ്പർക്കത്തിൽ സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളവരെ പോലും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയ ഏക ജില്ല ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ജാഗ്രതാ പോർട്ടൽ പിന്നീട് സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ നടപ്പിലാക്കുകയായിരുന്നു നിപ്പ നൽകിയ അനുഭവങ്ങൾ പാഠപുസ്തകമാക്കി കളക്ടർ സാംബശിവ റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കളക്ടറിന്റെ രണ്ടാം നില പൂർണ്ണമായും കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടിക്കായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഷാമിൻ സെബാസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ റൂം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സജീവമാണ് രണ്ട് നേഴ്സുമാരും പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെയുണ്ട് നേരത്തെ കോവിഡ് ആശങ്കയോടെ ഏറെ കോളുകൾ എത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നൽകുന്ന കോളുകൾ സ്വീകരിച്ച് നടപടിക്ക് തുടക്കമിടാൻ പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം യുവാക്കളുടെ സന്നദ്ധ സംഘവുമുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവർ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അനിതാ കുമാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സപ്ലൈ കോർഡിനേഷൻ സംഘം ജില്ലയിലെ പൊതുവിതരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഹിമയ്ക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൺട്രോൾ റൂം ചുമതല മൈക്കൽ ലേബർ വെൽഫെയർ ടീമിനെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എം റംലയെ നയിക്കുന്നു ദുരിതാശ്വാസ സഹായം നൽകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൊബിലൈസേഷൻ ടീം എ ഡി എം റോഷ്നി നാരായണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ജില്ലയിലെ നാല് താലൂക്കുകളിലും ഓരോ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാർക്ക് ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള റിയൽ ടൈം മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ജാഗ്രതാ പോർട്ടൽ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ പിന്നീട് കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വൻ വിവര ശേഖരമാണിത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുതൽ താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ പോർട്ടലിലേക്ക് നിരന്തരം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കളക്ടറുടെ ചേമ്പറിന് സമീപം ഒരു സംഘം സദാ ജാഗ്രതയോടെ ഇതിന്റെ പണിപ്പുറയിലാണ് വിദേശത്ത് നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന കോവിഡ് രോഗികളുടെ പ്രാഥമിക സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന കോൺടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ടീം ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ ടീം നൂറ്റിയെട്ട് ആംബുലൻസ് സേവനം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സംഘം ഇവിടെയുണ്ട് കൂടാതെ പത്തോളം യുവാക്കളെയാണ് വീടുകളിലിരുന്ന് സമൂഹ മാധ്യമ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ നിയോ